Naam, mhari yani wa wapendwa watazamaji wa Azam Sports 2 karibu tena kwenye kipindi chenu cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumamosi na Jumapili. Na huwa tunakuwa na awamu mbili, awamu ya kwanza nakuwa na mchezaji wa zamani yeyote wa mchezo wote iwe soka, ngumi ama mchezo mwingine wote e, ambaye tunakuwa na mahojiano naye kwa kitukumbushia wakati wake mambo yalikuwaje na alifanya nini na nini kabla ya kuingia kwenye awamu ya pili ambayo huwa naunganya na washambuzi wangu e, kwa mijadala mbalimbali mbali ya kimichezo hususan katika mambo yaliyoibuka kwenye juma usika na leo hii tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2018 studio za Adam Sports 2 naye beki na kiungo wa zamani wa klabu ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ngawina Ramadhani Ngawina Ngawina karibu kwenye studio za Adam Sports 2 Asante asante Kwako wewe bila shaka hii leo ndo mara ya kwanza unaingia kwenye mjumba huu Naam ni mara ya pili nilikuja mara ya pili. kwanza ndio kwenye draw draw naam naam mm, in second time za Azam Sports Federation Cup yeah. ilikuwa hatua gani hiyo ni mwaka jana sio mwaka huu lakini mwaka jana eh yeah. aha tulifanya hapa au kule hapa sawa sawa mm. karibu kwa mara nyingine tena kwenye stories za Azam Sports 2 asante asante mm. ngawina ramadhani ngawina mimi nimekuona kwa kunakeza mpira sawa sawa e, paka timu ya vijana chini ya umri miaka 20 E, mwaka 1999 eh 99 ilikuwa under 23 eh. 2000 ilikuwa under 20 under 20 yeah. sawa sawa ilikuwa pamoja na kina Jimedari Saidi na Yahya Isa yeah. Yeah. Simon Bute Butelezi Boniface Pawasa eh, Boniface Pawasa Meki Maxime Biko Nyagawa eh, generation ya wachezaji ambao baadaye walikuja kuibeba bendera ya nchi na ndio kipindi ambacho wakati wa kina Beki Maxime kina Boniface Pawasa wanacheza timu ya taifa huyo ulikuwa uonekane ulikuwa wapi wakati huo nilikuwa kwa sababu wakati akina Beki Maxime Boniface Pawasa ilikuwa inteke yangu ambao mm. tulikuwa timu ya vijana baadaye mimi nika nikawa nacheza mpira Zanzibar mm-hmm. katika timu ya Mlandege baada hapo basi ebu, ebu, ebu tupe story yako kamili basi tuanze mwanzo tu gawina Ramadhani ni nani ametokea wapi amekulia wapi E, amekeza na kile nani katika hatua za awali cha ndimu cha ndimu kile e, mpira wa kuondoka tangu mchana asubuhi mnacheza mpaka waambie bwana chakula tayari naambiwa ngawina ule mjoka umeingia tena nyumbani kama na senzeni wenyewe kwamba watu wengine wasijui wakaja wakataka kuongozana na nyinyi kwenye kwenye, kwenye miji yenu kwa ajili ya kupata chakula hebu tupe story yako ngawina story yangu fupi kwa sababu mimi nime nimesoma shule ya msingi Kigamboni mm. kwa hiyo nilicheza na vijana wenzangu wakati wa enzi ya utoto mashindano ya umitashumta na mtu mmoja anaitwa Ahmad Ahmad ambao walikuwa wanaishi Gamboni mm. na wadogo zake Deo Lucas mm. alikuwa na wadogo zake mmoja alikuwa anaitwa Silvanus kwa hiyo wao ndo tulikuwa nao katika mpira wa chandimu baada hapo baada ya kumaliza mimi nilikwenda nili Lindi kwa mm. baba yangu mzazi ambao kuli nilianza form 1 baada ndo nikaanza kucheza mpira Asubuhi mwaka tu. gani sasa hapo umezaliwa mwaka gani labda umetoka toka tokaje hapo hiyo wakati nakwenda Lindi ni mwaka 94 hiyo mm, 94 mm, 94 95 nikaanza form 1 kule Lindi mm. secondary mm. baadaye nikacheza kali yako Lindi ambayo ilikuwa inaanza katika daraja la 4 mm. maana yake na story ya kubwa katika timu ya kali yako ya Lindi mm. nimeanza nayo toka daraja la 4 ngazi ya wilaya mpaka premier league ah se naipandisha tunaipandisha nimekaa kule karibia miaka minane katika ile timu baada hapo nikahamia Mlandege ya Zanzibar wakati mpo kalia koo kuna, kuna, kuna wakati mnacheza daraja la kwanza lilikuja ongezeko la wachezaji waliocheza muda mrefu uliopita wakiwa Mariam Said Nasr Mwamba Abubakar Salum bila shaka na jiba ponda mali pia alikuja hebu likumbushe wachezaji waliokuja kuja kuongezeni nguvu nyinyi chipkizi kuipandisha ile timu wakati tunacheza daraja la kwanza walikuja kweli walikuja wachezaji nguli wakati ule ni Mustafa Oza, mm. Abubakar Salum, Idi Nasoro Cheche na Said Nasoro Mwamba Kizota. Mm. Wakati ule si ni vijana wadogo ambao tumeanza kucheza daraja la nne, daraja la tatu, wakati ule kwa na kanda, kwa na process nyingi hadi ufike daraja la pili. Kwa hiyo tulipoingia daraja la kwanza basi wananchi wa Lindi pamoja na mwalimu wetu Salum Madadi akaamua atuongezee nguvu ambao tulikuwa tunakwenda katika kituo cha daraja ya kwanza kilikuwa Ruaha Morogoro. Mm. Kule tulikutana na timu ya Leli Morogoro wakati ule akina Patrick Betwell, akina Mengi Matunda, akina Maremwa Nania Dinani. 
tulikuwa na bandali ya mtwala tulikuwa na mji mpwapwa wakati ule alikuwa kina doto ligamba tulikuwa na pani afrika kina umalitamba mm. kina bunju mm. na tulikuwa na timu kutoka na tulikuwa na kajumulo kajumulo so eh kwa hiyo kongo atupu wao mm, akajumulo ilikuwa ni wakati ule mwalimu sande kayuni na juma ponda malimenza ah, alikuwa vijana wadogo eh walikuwa vijana kina miraji juma kina aliruvu kina Grayson Swai ya ule mm. wakati ule ni vijana wadogo tu. Yeah, kwa hiyo baada hapo si tulikolify tulichukua nafasi ya pili nafasi ya kwanza ilikuwa Leli nafasi ya pili kali ya Kolindi nafasi ya tatu ilikuwa Bandali Mtwala. Kapandisha timu tatu. Eh kwa hiyo tukaenda kucheza katika home and away mm. ambao tulikuwa tunacheza na timu toto ni, nani katika magrupu kwa sababu kwa hiyo ni grupu la tatu. Kwa na magrupu matatu kwa hiyo kila grupu linatoa timu tatu. Mm. Kwa hiyo tukaingia katika ile home and away kwa tukabahatika kupanda daraja ambao tulipanda kali ya Kolindi, FC Arusha, Toto Afrika na bandari ya na na Leli Morogoro timu nne zilipanda. Wakati uliingia Mgogoro baada kwa timu zitakuwa zipande tatu kwa hiyo zikapanda nne. Naam, kali ya Kolindi kwa timu tishio. Kali ya Kolindi kwa timu tishio nadhani kali ya Kolindi mfano wa timu ya Mbeya City kwa sababu kali ya Kolindi timu ambayo ilikuwa inapendwa na watu wa Lindi sana ilikuwa mtu akifika lindi basi watu hawezi kushangilia hata kama mtacheza vizuri washabiki watanyamaza tu lakini wao wanaipenda timu yao na kubabaikia simba na yanga hapana haijawahi kutokea lindi ilivyowahi kutokea maana yake timu ilichuka kwa sababu tayari kulikuwa na, ma, na maingizo wachezaji wengi wanatoka dar es salaam kwa hiyo kule anakuwa mchezaji mmoja au wawili kwa hiyo hata ile ushabiki tena ukao umepotea kwa sababu wakati ule sisi tunacheza kina jemedali watu kutoka pale pale Lindi Mtwara kwa hata mzazi mtu anakwenda anasema naenda kumuona mwanangu au watu wa Lindi wanasema tunaenda kuona ndugu zangu eh, vijana wetu kwa kulikuwa na hamasa kubwa lakini ilipokuwa wanasajili watu kutoka Dar es Salaam basi ile hamasa ili nani ilipotea kwa sababu mtu anaenda kumuona mtu ambaye amjui ndo 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 hapo walipo fail kali ya hapo ndo walipopotea kwamba walipoanza kuchukua watu wa mjini kina Joseph Kaniki kina Mswaki nani sivyo Joseph Kaniki na Mswaki nilikuwa nao mimi Ndiyo. wakati huo tulikuwa na mchanganyiko maana yake wapo wachezaji kutoka Mtwara na Lindi Masasi wapo wachezaji wanatoka Dar es Salaam mm -hmm. lakini hata ukitaka timu wakati tunafanya pre season ukitaka timu basi tunaanza na watu wa Lindi na Mtwara na Masasi tunapata kikosi ambao tunaanza kucheza lakini mm -hmm. kipindi cha karibuni ilikuwa ukiitaka kali ya koo maana yake lazima utoe watu Dar es Salaam hawezi kupatikana wachezaji ambao wanaweza kufanya mazoezi wanapatikana Lindi na Mtwara hawafiki Sawa mlikuwa tishio mlikuwa hamfungwi lakini inasemekana yango alikuwa anakuja anachukua point kweli hapana rahisi sisi mimi nakumbuka gari yako mpaka nimeondoka tujaye kufungwa na yanga kwa sababu gari yako mimi nakumbuka msimu wa kwanza wa 99 tuli draw Dar es Salaam bila bila tuli draw nani nani Lindi pia bila bila mwaka wa pili Dar es Salaam mbili mbili Lindi moja moja msimu uliokuja wa tatu ndo tulifungwa Dar es Salaam pia tulifungwa na nani na, na, na Lindi kwa sababu tayari kulikuwa na mchanganyiko haikuwa tena haikuwa tena kali yako tunayo tunayoisema ile kali yako original eh kwa sababu wenyewe watu wa Lindi wanajua kuna kali yako original ambayo ilikuwaepo mm -hmm. haya ume 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 umetoka kali yako ume kati ya kali yako na mla ndege ipi litangulia ni kali yako nilianza kali yako baada ya kucheza kali yako kwa miaka minane nikaenda mla ndege ya Zanzibar mla ndege ya Zanzibar timu nyingine kubwa ambao historia tuli... ya mpira wa Tanzania eh ambao tuli mwaka ule mwaka 2002 ambao tulicheza Kagame tulichukua nafasi ya tatu Kagame nafasi ya tatu tulitolewa tulitolewa nusu finali na Simba na Simba walikuwa mabingwa waliowafunga Prince Louis kutoka Burundi kwa moja bila eh 2002 Okay. moja bila moja bila goli anafunga Mteze John goli anafunga Mteze John nadhani goli ni kwa Meja Mohamed eh goli ni kwa Meja kwa mwisho eh akina Boniface Pawasa kwa kubwa na Afrika Mashariki kama vijana kama watajikikiza kina Boniface Pawasa mm. kina Saidi Swedi Saidi Swedi eh Patrick Bete kwa moja nzuri sana eh kwa kina Yusuf Macho mm. Steven Mapunda Garincha sawa sawa mm. kwa Simba nzuri sana kwa Simba boy na watu Simba ile ambayo mwaka ulikuja ule watu wa Zamalek ndio generation yake hiyo kwa ongezeo wa wachezaji wengine wengine naam ulikaa kwa mda gani mla ndege ya Zanzibar 
Na ndege ndicheza msimu moja tu. F23 nilikwenda Kahama United. Mm. Ambapo sikudumu muda mrefu nilikaa takriban miezi mitatu minne nikaenda zangu Rwanda. Rwanda timu gani? Rwanda nilikwenda Mukura Victory. Okay. Na huku ulikuwa unakwenda kwa mialiko kwa kuitwa ama unakwenda kama walivu wakizaji wa Nigeria wahangaikaji wanakwenda sehemu tofauti kutafuta maslahi zaidi. Uh, historia ya Rwanda kidogo ni ni, ni nzito kwa sababu kwa sababu nilipotoka Kahama nilikaa miezi mitatu sijalipwa. Mm. Na siku ambayo tumekuja kulipo miezi hiyo mitatu tulipo 1500. Kwa hiyo nikaona da mwaka gani ilikuwa 2003? Mwaka 2003. Yeah. Kwa hiyo tu, nikaona safari ya mpira ni ngumu sana. Mm. Kwa tulipokuwa tumekaa pale Kahama kuna watu walikuja wali tu wa Nyarwanda. Wakamfesti Bilali wakati ni senior na alimlisho wakasema anataka wachezaji. Alimlisho Madonso. Eh Madonso striker mmoja ambaye alikuwa anajua sana kufunga. Yeah. Kwa hiyo wakasema anataka wachezaji basi wale watu wa kwanza wakatufata wakatufata mimi na Jemedali na mtu mmoja sasa hivi ni Maremu Alvarez Muni. Mm, eh, basi tuka discuss pale mi kwa sababu nilivotoka Dar es Salaam na kuenda Shinyanga ni kwa tayari niko full document nimebeba passport yangu na mm. sema chochote kinaweza kutokea mbele ya safari. Eh, basi tulivoongea mimi nikamwambia mimi sina matatizo mimi nakwenda hata mkisema leo mm. mimi kwa sababu tayari na passport na kila kitu cha Na una ulichoacha huko. Eh, sina nilichoacha kwa sababu wakati ule sina mke sina kitu chochote sina mtu ambaye anitegemea mm. tofauti na sasa hivi vijana wa sasa hivi mtu anacheza daraja la pili lakini tayari ana familia ana mke ana mtoto mm. kwa hiyo nadhani katika safari ya mpira tayari kachajitengenezea matatizo kweli kweli kwa hiyo basi tulivyo discuss wale jamaa wakasema sawa sisi tunaweza kwenda na nyinyi safari yetu pale tukaenda mimi jemedali na alimlisho bilali alikubali lakini baadaye alisema mimi siwezi kwenda na alvalence Sawa si tukaanza safari tukaenda zetu Rwanda pale ba kesho yake tukapelekwa Mukula ni kama kilomita 150. Mm. Basi tukafanya mazoezi siku ya kwanza ya pili. Basi wakasema si tuna tuna tumewakubali hao wachezaji. Basi tukaanza kucheza ligi pale. Tumecheza ligi lakini mazingira bado hayakuwa mazuri. Mm. Mazingira hayakuwa mazuri. Kwa hiyo tulivyokuwa tunacheza pale wenzangu wale wakasema ah si kwa mazingira haya ametushinda jemedali na ali. Kwa hiyo wakasema si tunarudi. Na wao tayari kwa sababu huku walikuwa tayari wana majina washatengeneza majina katika timu yao kwa sababu tayari mwaka uliopita jemedali alicheza vizuri katika timu ya ya Shinyanga ambao nani ya jeshi ile. Kwa hiyo basi yeye akasema mimi narudi na kweli walivorudi huku waliendelea kuperform vizuri. Mimi nikabakia kule peke yangu nilikuwa na mganda mmoja anaitwa Hasani mm. ambao tulikuwa tunakaa naye nyumba moja. Basi mimi nikaendelea kufanya mazoezi na kuwa, kupata changamoto nyingine za watu wa kule. Mm. Kweli tumecheza ligi pale lakini baadaye ligi ilipokuendelea Rwanda timu ya taifa ya Rwanda mavubi iliingia katika Africa Cup of Nations. Kwa hiyo ligi wakaikata ili wakawanafanya kama ligi ya ubilgiji. Ambao kuanzia mtu wa kwanza mpaka wa sita unacheza kugombia ubingwa. Uku wana gombia kushuka daraja. Kwa situ likuwa katika top six ile. Kwa hiyo tunacheza kugombia ubingwa. Pale walikuli wachezaji kutoka Kongo wameongezo. Lakini baadaye ligi lifuishu wale wa Kongo mani walivu niona wakanipenda. Wakasima situ naeza nataka kuenda na we. Kuenda kucheza ligi yetu ya Kongo ambo ni Super City. Ambo inaitu wali na futi wakati ule. Lina futi paka lewa. Eh, basi. Wakaondoka. Mini kambia mini kote hali sina matatizo. Kweli mi pale nikaondoka na mtu moja. Anaitu jabili mcheza jimoja ambo. Halikuja miaka kama minde na timu ya kiovu. Halikuwa na vajiaz number 10. Hata simba na zani wali mpenda. Wakataka kumsajili. Kwa basi nikenda na nikenda na yule mukavo. E, nikaondoka na jabili ambo ni ndugu wa nionzi manazani. Mm. Kwa hiyo tukaenda kule bukavu na kumbuka tulifika mchana tu lakini tumefika ile saa 8 tukaambiwa mechi na chozo saa 10. Timu gani na timu gani? Tunache mimi nime tumeenda bukavu dawa. Bukavu dawa. Eh hapo iko bukavu ni kilomita kama 200 hivi kutoka pale Butale. Ni boda hiyo. Ndio. Eh basi tulipoenda pale wakatuambia mechi tunacheza tunacheza saa 10. Mm. Mkote ali ah si tuka mimi nikaambia mimi sina shida. Basi mechi tumecheza saa kumi, mechi tumecheza, tumemaliza, draw moja moja. Wali pale wakatusainisho, wakasema, si njimu natufaa. E, 
wakati ule amna amna pesa na wale wa kongomani waliniambia niambie bwana unaenda kule timu yetu haina pesa lakini kwa sisi tunavyokuona utacheza timu kubwa kongo basi na mimi kwa sababu ilikuwa kiu yangu kucheza mm. nikamwambia basi tunakwenda na kumbuka nilipata dola 100 tu mm. basi tuka cheza mechi ile tulipomaliza wale kutambua wametupenda tutacheza lina futi na kumbuka mechi yetu ya kwanza tunaenda kucheza kisangani kisangani Mm, tunaenda kucheza kisangani kule mechi ya kwanza tunashinda mm. mbili moja tunarudi mm. basi safari yangu ilianza hapo tulipomaliza ile na futi tulienda tulienda kucheza mechi sehemu moja inaitwa Mbujimai huko Mbujimai eh hiyo ndo nili mtu aliniona tu akaniomba nikae na mimi aongee na mimi basi tumecheza pale aka a, watu walimuuliza bwana huyu nani akamwambia bwana huyu mtu fulani mtanzania nini basi baadaye baada ya mechi aliniita akaniambia bwana ndah mimi nimekuona unavyocheza na mnaenda kucheza Lubumbashi ah wewe oh, utapata timu sasa so, pale Lubumbashi kuna Lupopo kuna Mazembe kwa unavyocheza ukiongeza bidii hivyo unavyocheza utapata timu kubwa atakusajili pale basi mimi pale nikawa kama nimepata changamoto mm. tumekaa pale tulikuwa tumekaa siku mbili siku ya tatu tunasafiri tuko kwenye treni basi tunasafiri njiani kwa sababu pale kutoka Mujimai kwenda Lubumbashi karibia siku tatu. Basi pale tunasafiri mimi njiani nimepata malaria kali tu. Sasa mm -hmm. mimi kichwa yangu inajuli da mimi nimeambiwa kule kuna soko. Mimi naumwa nafanyaje? Basi lakini mimi napita huko naomba dua bwana mimi nifike Lubumbashi tu niwe mzima. Hiyo ndio ilikuwa kiu yangu. Basi lakini kweli wale jamaa wakajaribu viongozi wale dawa nini wakanihudumia nimefika Lubumbashi siku ya kwanza sijafanya mazoezi siku ya pili ah nikajisikia fadhali siku ya pili asubuhi mimi nikaenda mazoezi lakini nilipokwenda mazoezi ni wale wachezaji wenzangu tu walipokuwa wana furahi mimi mwenyewe nilipata nguvu mmm nikaona da kumbe ni mimi ni mtu muhimu mm. basi kweli Jumapili tunacheza mechi pale na Lupopo tunakumbuka tumefungwa mbili bila Mm. Lakini performance ilikuwa nzuri. Sasa. Eh baada ya mechi watu walikuwa kila kama centafu. Eh centafu. Okay. Baada ya mechi watu walinifuata watu wengi nilizungukwa na watu wengi sana. Walinifuata mm. bwana. Sisi tumekupenda hivi hivi hivi. Yaani maelezo walikuwa mengi. Lakini kulikuwa na mchezaji ambaye alikuwa anacheza national team anaitwa Maya. Mm. Ye yeah, akanambia bwana da timu zote zinakutaka lakini mm. chaguo zuri ni Mazembe kwa sababu Mazembe, mazembe wana vision basi na kwa sababu wale wao ndio walionitoa Rwanda basi mimi nikawasikiliza tukarudi kweli Bukavu tuka tunaendelea na ligi tulivomaliza ligi mimi nika nimeambiwa yule akanambia usiondoke kwa sababu yeye alikuwa national team ilikuwa South Africa timu ya Congo inajiandaa na Africa Cup of Nations mm. akanambia usiondoke we tulia muize akasema atakuja South Africa nitaongea naye mimi alafu tutakuconnect na yeye utaongea naye Asawa kweli mimi ni muize katumbie. Mm. Kweli mimi nilipokaa na kumbuka ilikuwa kama tarehe 3 5 hivi. Mwezi ngapi mwaka gani? Nani huyo 2024 mm. mwanzoni kabisa. Mm. Kweli nikapata simu nikaambia bwana sisi tunakuhitaji kuna mtu tutamleta huko atakuja kukufuata. Mm. Kweli baada ya siku mbili nikafuatwa na mtu mmoja anaitwa Salomo ni bwana Feza wa Mazembe. Mm kweli kaja bukavu pale kaongea na mimi nini lakini sasa mimi staili yangu toka zamani inaika ndevu nyingi mm. yule jamaa alivoniona tu akona da huyu mchezaji gani huwa mm. basi sasa tumefatana naye tume tumetoka pale tu kwa tunaenda goma kwa sababu bukavu ilikuwa airport yao sio nzuri mm. kwa tunaenda goma ndo tunaenda kupanda ndege lakini pale kwa na wachezaji tunachukua mm. kama sita saba kwa sababu ule mwaka Mazembe ndio alikuwa anafanya recruitment ya wachezaji mm. karibia kule Sudikivu wenyewe wanaita. Mm. Yaani Kongo lakini kule kwa waswahili waswahili kwa sababu kavu kitsangani kwa waswahili. Mm. Kwa sema sisi tunataka timu hiyo ya Kongo nzima. Kwa hiyo wakaja kule ndio wakawa wanafanya wanatafuta wachezaji. Kwa hiyo waliwapata kina Kasusula ambao hadi sasa hivi ni captain wa timu. Mm. Kwa hiyo tulipita pale Jumatatu nakumbuka ilikuwa tuondoke Jumanne lakini wakasema kwa sababu hao wanacheza me, mechi yao ya mwisho Jumanne acha tungoje basi tukangoja kwa sababu ndege ilikuwa ni Jumanne na Ijumaa mm. kwao tukaambiwa tukae Ijumaa ili tuondoke mm. basi kwa sababu mimi nilipokuwa nimekaa siku nyingi ah 
nikasema ngoja niende dukani ninunue viatu kulikuwa nimesafiri na mtoto mmoja mdogo mm. ambaye yeye alikuwa anakwenda timu ya, ya vijana mm. na tumesafiri na huyo mtu ambaye alikuwa national team Maya mm. kwa hiyo sasa yule jamaa alichukua yeye alikuwa na Maya ndo ana yani tuseme anamuona yeye ndo star wake mm. kwa sisi ah hata asubuhi akiamka hawezi kutafuta yeye anajua wale jamaa wapo kule basi ikifika Ijumaa nitaondoka nao sasa mimi nika nimenunua viatu na yule dogo tukawa tunaenda kufanya mazoezi pale pale mm. zile siku nne mm. sasa nilienda pale kuna kocha mmoja ambao wamekuja hata Tanzania hapo mm. lakini sasa yule kocha yule mkuu wa safari na hujamtaja yeye anaitwa Brazilie hata hapa alikuja alikuwa na na shungu mm. eh kwa hiyo sasa yule kocha yule bosi wetu sisi ambao tunasafiri naye ni mjomba wake alikuja na AS Vita kwenye kombe la Kagame ah yani wakati kuna ni ndani shungu yupo hapa yeye alikuepo na yeye mkokomani okay, okay, okay. e, lakini hajakaa sana mm. e, kwa sasa yule mkuu wetu wa msafara yule ana ni mjomba wake na ndo anakaa kwake alipofikia mm. kwa si tuko tunafafa mazoezi pale kwa yule nani yule siku nilipoenda akaniuliza wewe oh, umetokea wapi nikamwambia nimetoka Tanzania unakwenda wapi ah nakwenda Lugumbashi akanambia hata yule ambao mpo naye Salomon mjomba wangu mimi anakaa nyumbani sasa hivi hizi siku mbili tatu za kungojea wachezaji mm. eh lakini mm. akanambia kesho uje tena mazoezini mm. yule sasa alivorudi nyumbani akamwambia mjomba wake ah bwana mchezaji mtanzania anaweza sana mpira mm. yule akamwambia ah ni mbona namuona kama amna kitu akamwambia ah we asubuhi utaku njoo Usimwambie kitu chochote wewe njoo tu. Mm. Kwa hiyo kweli yule jamaa alikuja asubuhi akaona tunafanya mazoezi pale. Mm. Tupomaliza mazoezi tu akanifuata aka, 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 akanambia da mimi nilikuwa nakuona sio mchezaji mzuri da. Kumbe unajua mchiza, eh una, unajua. Mm. Basi sisi tukasafiri mpaka Lubumbashi tumeenda kule tumepokelewa vizuri tu. Tumefanya mazoezi siku ya kwanza ya pili na kule toka zamani alikuwa na utaratibu mkifika mtaenda kwenye radio na kwenye tv mtaongea mtajitambulisha basi tumefanya mazoezi siku mbili tatu tumesajiliwa tukaanza maisha mapya pale ya mazembe, mazembe. Mm -hmm. wakati mpaka gani pale pale nilikuwa na mkataba wa miaka miwili ulimalizika eh lakini nilifanya nili mkataba wa mwaka nilicheza mwaka mmoja okay. mwaka wa pili sikumaliza okay nini mm. nini kili, kili kuondoa kabla ya kumaliza mkataba sasa hapo ni story ndefu kwa sababu unajua ndio maana mpaka sasa hivi mimi nawaasa wacheza mpira wa sasa hivi wawe na ma manager kwa sababu ma manager atakuwa mwongozo mzuri wawe na wasimamizi kwa sababu sisi tume sasa hicho kilicho kuondoa ili e, tupate fundisho na sisi wachezaji wa sasa hivi eh kwanza nani katika kuingia mikataba unajua katika kuingia mikataba niliingia mimi tu na wao mm. na mtu alikuwa anasimamia yule ambao amenichukua alisimamia mkataba wangu lakini siku nufaika sababu so, wakati ule contract yangu ilikuwa na dola 6500 mm. mwaka 2004 lakini nilipewa dola 2000 nikaambiwa nyingine utapewa kumbe baadaye zile zishatoka mia zijafika kwangu na wakati ule communication haikuwa nzuri kwa sababu wao walikuwa wanaongea French wanaongea Lingala mm. na mimi nilikuwa naongea Kiswahili na Kiingereza at least kwa hiyo baadaye wakati nataka kurudi Dar es Salaam nataka kurudi Tanzania sasa. Mm. Na wenzetu wana utaratibu, mkitaka kurudi wanatoa ticket go and return. Mm. Kwa hiyo mimi nilichukuliwa bukavu. Mm. Wao wakataka kunirudisha bukavu. Mm. Eh, lakini mimi nikamwambia mimi bukavu sio nyumbani kwetu, mimi natoka Tanzania. Na wao mara ya kwanza walijua mimi ni Rwanda mm. kwa sababu jinsi nilivyo kwa najua ile ni Rwanda. Mm. Basi mimi nikamwambia mimi natoka Tanzania. Kwa hiyo nikajaribu kuongea na bwana Fedha. Mm. Bwana mimi hivi 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 hivi. Yule bwana Fedha anataka kutoa hela. Nikamwambia hiyo tiketi ya ndege basi ibadilishwe nipewe hata hela ya ku ni safari kwa, kwa kwa usafiri wote tu mimi niende mm. Dar es Salaam. Basi pale tuka atukwenda sawa. Mimi nikaenda step nyingine nikaenda kwa secretary ambao anaitwa Sendwe. Mm. Kwa yule tukaongea na yetu nikaongea naye sana akani sasa yule akaanza kuniuliza mambo mengine. Bwana kuna hichi hichi hivi hivi vyote ni kwa mimi sijui na sijapata. Kwa hiyo baadaye sasa mimi nikawa najua da 
kuna matatizo haya kumbe hela zangu zilitoka kumbe hichi kimetoka mimi sijui kwa hiyo yule ulipigwa yani ulipigwa eh, eh, zako zilitoka umepewa eh, usajili kama eh, singapi <laughs> maana yake nilipewa dola kama dola 1500 eh lakini asikufikia eh, asikufika kwa hiyo kabisa hata eh, hata dola moja hata dola moja watu wabaya eh kwa hiyo basi mimi nilivyojua vile na yule jamaa saka akajua mimi nishajua habari zote kwa hiyo akajaribu kunitengenezea mazingira magumu mm kwanza akataka nisirudi hata huku. Mimi nikamwambia nitarudi kwa sababu nimekaa miaka miwili. Yaani yule ambaye amekupiga e. baada ya kujua kwamba wewe e, akawa ananitengenezea sana mazingira magumu magumu. <laughs> Maisha Wana, haya. Mimi mgudani wewe wewe mtanzania mimi mkongo kwa mazingira kwa magumu sana. Alafu ana mikwara e, wale watu nika, nikalipa na uli yangu kwa sababu hela nilikuwa nayo kidogo. Nikalipa na kwa sababu nakumbuka tulicheza mechi ya mwisho mazembe lupopo kama finali tuliwafunga wale moja bila. Kwa hiyo tukatoa karibia kila mtu dola 1000 moja, moja na mimi mwenyewe nilikuwa na balance yangu yeah. basi mimi nikapanda basi pale wakati ule takwa mimi nikarudi Dar es Salaam nilivorudi mimi nikasema mimi sitarudi tena so najua tuna akili ya utoto nini nikapigiwa mpaka simu bwana nikapigiwa simu na mtu mmoja ni vice president aliyetoka Kamwanya mm -hmm. ambao yupo mpaka sasa hivi mm -hmm. kanipigia simu bwana vipi kuna ili ili vipi unarudi lini kuna fomu hapa kusaini za kafu nini ilikuwa mwisho tarehe 31 mimi nakumbuka nitoka kule tarehe 20 Disemba mm -hmm. nikaambia siwezi kurudi ili nirudi tumeni hela na uli nini kila kitu ndo nitarudi yule akakubali baadaye akataka kutuma zile lakini yule jamaa akamwambia huyo kasema mkimpa hela zenu hata atarudi atakuwa atakuwa huyo kasema mkituma pesa atachukua na arudi basi yule president akarudi tena kwangu akanambia bwana mimi nakuomba tumia pesa zako uje sasa wakati sasa tuna kiburi kijana nini kama mimi siwezi kutumia pesa zangu ndio tulivyo achana hivyo Divo ambapo ulimaliachana na tipi mazi. Gawina una 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 story moja tamu sana. Una story moja tamu kwa sababu ni story inatoa fundisho kwa wachezaji vijana wa sasa hivi kizazi cha sasa hivi umuhimu wa kuwa na meneja. Ni kweli tunatafuta nafasi za kucheza mbele, kusogea lakini vile vile na maswala ya maslahi ni muhimu sana. Hii ni story moja nzuri. Kwa haraka haraka basi tuambie timu zako nyingine ulizocheza baada kuondoka tipi Mazembe kabla ya kustafu. Mm. Baada ya kuondoka tipi Mazembe nirudi hapa na kumbuka nilikuwa nataka kurudi tena Rwanda kwa sababu mimi Rwanda nilipendwa sana. Mm. E, wakati natoka Rwanda na kwenda Bukavu walinipa mpaka jina la waziri wa, wa ulinzi wa nani wa Rwanda anaitwa Azarias. Mm. Kwa kwanza huyu bwana ni Azarias sasa nilikuwa sijui mwenyewe ni ka Azarias ni kwa mbe Azarias ni waziri wa ulinzi. Mm -hmm. Kwa hiyo nikataka kurudi nani kweli nikataka nirudi zangu Rwanda niendelee. Hii safari zote kuna rafiki yako mmoja anaondoka naye Jemedari nilikwenda naye Rwanda. Huyu aliishia wapi naye? Aliweza kwenda mpaka Makongo huko au? Eh Jemedari kweli tulikwenda naye mpaka Rwanda lakini Kongo Kongo yeye akwenda. Yeye alirudi pale pale Rwanda. Mm. Eh, kwa sababu Rwanda ganyini, kidogo maisha yalikuwa ni shinda. Yalikuwa ya 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 magumu hasa. Yalikuwa na watu wajui lugha zao zielewi. Inahitaji yeah. inahitaji roho kidogo. Mm. Mambo hayo hata mwasasu yalimshinda utoroki. <laughs> Naam, eh, eh, Ramadhani Ngawina muda wetu sio rafiki sana lakini kwa wastani fulani watazamaji wa Azam Sports Store wanapata kufahamu. Niseme ni mmoja kati ya mabeki wazuri wa katikati kwa kutokea katika soka ya Tanzania na kumbuka kila timu ya taifa ya vijana kwa sababu kupata nafasi kwenye timu ya taifa ya vijana kucheza pembeni ya Boniface Bwasa maana yake wewe ni mchezaji mzuri. Kuna wakati nisikia wanataka kutrainika jangwani. Mm. Ni kweli? E, kuna wakati wakati nimerudi ni kweli mm. nili unajua ndo kama ninavyokuambia kwamba manager ni, ni, ni kitu muhimu kwa sababu wakati tunakuja damu yako rangi gani? Naam. Wewe damu yako rangi gani? Nyekundu. Nyekundu. Mm. Kwa hiyo Simba. Ha, mi ni, ni, wakati ule manake mimi nasema mimi ni mchezaji timu yote nakwenda. Kwa sasa hivi kwa sasa hivi mimi sio sio mshabiki wa timu yote kwa sababu mimi ni mwalimu mpira wa miguu. Je, unapenda timu gani? Napenda timu ambayo ina perform tu. <laughs> ambayo inaishi jangwani, okay. Hmm. Sawa. Ambayo inaishi jangwani. Mke <laughs> wazi bwana, watu hey. mfahamiane. Hey. Haya mambo si dhambi. Mimi ni mpenzi wa Manchester United. Kwa hapa nyumbani? Kwa hapa nyumbani. Hey. Timu yangu ni kali yako ya Lindi, ndio timu ya damu yangu. Ah, bwana bado ana kuepa kuepa bwana. Hapa nyumbani wewe timu gani? Kali yako ya Lindi, timu ya Lindi. Hey, kwa hapa Dar es Salaam. Kwa hapa Dar es Salaam. Hey. Timu yangu ni Azam. <laughs> Asante sana. Huyo mm. ni Ngawinga Ramadhani, Ngawinga katika saa ya kwanza ya Sports AM.
Takwenda kwenye mapumziko dekuli nitaungana jopo la wachambuzi wangu kwa hamu ya pili ya mwisho na ya mwisho ya Sports AM. Leo Mei 26 FB na 18. katika ya pili ya Sports AM naitwa Mahmoud Ramadhan Zuberi maarufu bin Zuberi Jamani habari za leo da safi kabisa Jamani kwa pamoja yenu Kama kawaida mezani nao John Jacob Mwansasu mchezaji mm. wa zamani wa kimataifa wa Tanzania aliyeika klabu ya Yanga ya Dar es Salaam e, mwenyeji wa Mbeya ambaye hajakiza timu ya Mbeya na tukui stars na tukui stars eh eh tukui stars tukui stars ulipita tu <laughs> na ni naye mwandishi wa habari mhariri wa magazeti ya serikali daily news habari leo na sport leo anatokea huko mgaa Kingoba karibu sana asante mgaa Kingoba ni bwana wa katikati mnavu mnavu king eh king 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 king, yeah. king, king, yeah. king, king, yeah. king yeah. Mm. Alikadhalika naye ambaye alimkama eh gwiji huyu wa Sports AM kutoka Mlimani TV leo ameweka chai. Hii chai inabeba mm. ujumbe gani yaani walimkama? Eh uh, kiu. Kiu. Kipo kiu. Kiu. Eh. Si masahara. Jamani karibuni. Na leo kiv ndo 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 habari ya mjini. Kiv 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 ndo habari ya mjini. Ndio kitu kikubwa zaidi. Mbona vurugu pale zimetokea? Eh, mashabiki wana, wanapigwa sasa hawakupigwa na watu wa Hispania mashabiki wa Liverpool mm-hmm. wamepigwa na wahuni tu wa pale Kiv ah mashabiki mashabiki wa England mashabiki wa England mm-hmm. always same wanazokwenda wanazo kwa sababu wanakuwa wenyewe wanaoita mahuligans mm-hmm. yani ni watu ambao wakorofi tu mm-hmm. yani wahuni wana hali ile ya kushangilia mpira to the max mambo haya mapenzi ambayo yanapitiliza kiasi kwamba eh, vinyo sana wanagonga wanavuta wanakunywa mara nyingi wana wanakera wana, wana, wana watu wanakera watu exactly ume, ume, umetumia neno mzuri wanakera watu kwa hiyo watu mara nyingi wanakuwa na wanapenda kuwashambulia England popote wanapoenda duniani labda binzuberu sisahau kwamba mashabiki wa wanaofahamika wa korofi duniani wa Liverpool wapo na kumbuka kwamba katika mechi ya Liverpool na Manchester City eh, Liverpool mashabiki wa Liverpool walishambulia basi la Manchester City kwa hiyo kumekuwa na rekodi ya mashabiki wengi wa Liverpool yeah. kufanya matukio ya vurugu mm-hmm. na wanaenda kule si tu kuwalinda mm-hmm. lakini pia wanaenda kule kuwachunguza wale wakorofi exactly. wakirudi eh, mm-hmm. Messi said wanawabani wanawachukulia hatua kwa hiyo si tu kuwalinda lakini mm-hmm. pia kuwachunguza wale wakorofi ni kina nani yeah. na kuwachukulia hatua Asante sana Anwar Mkama. Mgafu ya kusikia katika hili. <coughs> kama wewe usimwa wenzangu ndio hali ilivyo kwa England kuna mashabiki ambao timu zao zinafahamika sana kwenye hizo vurugu. Wanachukulia wachezaji hasa hasa Liverpool imekuwa kinara. Yeah. Bahati mbaya kwao ni kwamba ina mashabiki ambao wakorofi sana. Match ya Man City. Na Liverpool wakorofi hata huko. Wewe ile Nasr bin Sulum unamwonaje? Korofi yule. Liverpool wa korofi popote mashabiki hata sisi tunao na mtu mmoja barua ni muuza na ile Liverpool wa korofi korofi labda hiyo chochi mchaji watatu watatu flani na sasa tutarudi huko tulikuwa tuna tuna tunapita tu kuja dili baada hiyo habari ya vurugu lakini tutakuwa tuna mjadala maalum kwa ajili ya finali ya ligi ya mabingwa Ulaya na leo hii tutaanzia hapa nyumbani eh anaeongoza mashinde kule nyuma anaitwa Costa Maro mtaalamu wetu wa leo eh Noel yupo kwenye kamera hapa alafu tuna Space Rose Joseph katika graphic fundi eh fundi mm-hmm. Costa Maro anaweza katuwekea bechi jana kati ya Ruvu shooting na Yanga tuangalie magoli alafu baadaye tuanzia mjadala wetu hapo mm-hmm. tupate magoli ya mechi za jana tupe sauti wakiona alama 55 tofauti ya alama 4 tu eh, dhidi ya Young Africans ambao kama wanashinda mchezo wa leo wanakuwa wanajekea mazingira mazuri ya kuweza kushika nafasi ya pili endapo Azam atamaliza vibaya katika mchezo wake wa mwisho ambao wanakutana naye yeye mwenyewe Young Africans katika uwanja wa taifa lakini kwa rubu shooting wao alama 36 ambazo wanazo zinawafanya leo kama wanashinda mchezo alama 39 ambazo zitawafanya tu wakae juu ya Liverpool kama endapo pia atamaliza vibaya mchezo wao wa mwisho katika kumalizika kwa ligi kusoka Tanzania bara Papika Bamba Shishimbi amerejea kikosini Taban Martin Muswita Papi anaingiza nafasi nzuri 
Mateo Anton! Dakika ya 19 ule mpapaso ambao Masao Bwira amekuwa akisema unawageukia wao. Roof shooting wana papaswa. Wanapigwa mbute mbute ile ambayo Masao ametamba nayo. Mateo Anton unaweza kusema anatoka kusikojulikana. Hana nafasi. Anapenyezwa pasi nzuri Fuluzul Maganga. Yeye na Sheik le frère na semaje anafunika mkwaju penalty Roof shooting mafande hawa wanapata mkwaju penalty le frère na sema meunawa Abdallah Haji Shaibu Ninja Ana tafakari wacha tuone Bado ni mashaka na roof shooting cha golao la kwanza ni yeye amekuwa akifanya kazi nzuri yeye na Ramadhan Kabili mcha super Ramadhani Kabwira aliposimama pale pale mzee mpapaso mzee mpapaso Masao Bwire msemaji wa roof shooting anapunga mkono kwamba Yanga mpo tembute ile Martin Magongiana vizuri na fasuri Maka Hii sasa ni kama hadithi Maka Edwin anasema na waona na waona Bao maridadi sana linafungwa hapa Kama vani kabila ametoka umbali kutoka kwa jiko yake kwenda kupongeza Anapiga shuti moja safi kombora moja na tatu Ingo Naam. Tumeona magoli matatu hayo bado goli moja. Kama tunaweza kulipata goli la kusawazisha la ruvu shuti. Alikupatikana kwa bafti mbaya lakini tumeona magoli matatu. Magoli mawili yalifungwa na Yanga na goli moja la ruvu shuti. Na kuna goli limefungwa goli la, la kusawazisha nalo pia lililalamikiwa kwamba kulikuwa kuna kuotea lakini kwa bahati mbaya ama kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu hatuwezi kuwa nalo hilo goli Tuanzie hapo Eh mimi ni mzuri kwa ruksa yako naomba anze John na mimi nataka uanze wewe Nianze mimi uh -huh. e, <coughs> Unajua ni kitu cha kusikitisha sana kwa maamuzi wetu kwa sababu hata mimi ningekuwa maamuzi nisingeki katuta ile kwa umaarifa yangu tu na sijaenda kozi za za waamuzi kwa sababu gani ukimwangalia Shaibu alichofanya ninja alijilinda kabisa kwamba mikono yangu iko nyuma alafu ule mpira ulivonyanyuliwa ulivokuwa kwenye himaya yake asha control Shaibu ndo akatoa mikono yake ili acheze mpira kwa hiyo kwa namna yoyote labda kama Shaibu ana mikono mitatu ndo muamuzi kaona ule mkono wa tatu wa Shaibu ndo maana kaamua kuweka penati. lakini kwa kifupi ni kwamba hile sio penati. na ukiangalia muamuzi alikuwa nyuma ya Shaibu angalia muamuzi alipokaa alikuwa mbali yani e, kwa kifupi uwezi kuweka tuta ile yani ni, ma, ni, ni kitu cha kushangaza sana e, labda kama ninja ange mikono yake akiyeachia singeilinda lakini wewe muangalie muamuzi umbali alikuwa nao muamuzi na umbali wa, 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 wa Shaibu hawezi kaeka kwa hiyo ni kitu ambacho E, cha kushangaza mimi nadhani e, muamuzi alifanya makosa makubwa sana kutoa tuta na nashangaa pia mashabiki hata nani wachezaji wa yanga ni kama vile hawakulalamika waliona kama kitu cha kawaida lakini kusema kweli ni maamuzi ya ajabu sana ambayo yametokea na yanga hawakustahili yani jeketi rufu hawakustahili e, rufu shooting hawakustahili kupewa penati ngaki ngoma Ah, ukiangalia kweli Mahmudu kwa ile penalty ina, ina utata mwingi kama alivyoeleza oh. Anwar. Wewe yeah. ulivyoona usisemi alivyoeleza Anwar. Wewe ulivyoona. Mimi nilivyoona kwamba ina utata kwa sababu ya mazingira ile yaliyotokea na muamuzi. Kwa, kwa ujumla Mahmudu viwango vya muamuzi wetu viko chini oh. sana. Viko chini na ushahidi unaonekana sio kwenye ligi zetu hata katika nitakusogeza ni mbele kati hata katika bara letu la Afrika ukiangalia waamuzi ambao wamechukuliwa kwenda kuchezesha kwenye finali kama za kombe la dunia inaonekana viwango vyetu bado viko chini dadi yao waamuzi waliochukuliwa ukanda wetu huwa sekafa tuna waamuzi 
wawili na wote ni washikabi bendera wa muzi wa saidizi kwa hiyo unaona kabisa mazingira ya kwetu bado wa muzi wetu wana maamuzi ambayo yanaacha maswali ma mengi sana asante mga kingoma john jacob mwansasu kuna kitu kimoja ndaka ni kuulize e, beki yanapotolewa maamuzi zidi yako kwa jambo ambalo hujalifanya unakuwaje una, 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 una unaweza kuwa kama ninja flexible just like i have done la inakuwa ina, ina hamuoni kwamba na mchezaji mwenyewe naye alichangia <laughs> yani mimi nazungumzia na namna ambavyo ninja alikubali ya he sawa sawa ndio kisha sema muamuzi ungekuwa wewe John ingekuwaje pale wakati wako unacheza ah kwa sababu tatizo linalokuja na mimi ni uh, uh, Mahmoud ref anapopiga filimbi hauna tena jinsi ya kufanya Yaani kama kashasema penalty labda kama kungeko kuna video technology kama wenzetu wanavyofanya mm. sasa hivi e, ndio mtu unaweza ukamfuata muamuzi mwa, ukaenda ukaagi naye na yeye akasema ngoja niangalie kwa ne screen akaenda lakini kwetu sisi technology bado kwa hiyo pale ninja hata angefanya nini sana sana angeenda kuzawadiwa yeah, yellow card kitu ambacho mm. kingeendelea kumcost zaidi lakini kwa penalty kama ile kwa waamuzi wetu kusema kweli it's not fair kwa sababu muamuzi hakuwa mbali unajua alikuwa kama hatua 18 yeah, mm, tu mm. kutoka kwenye tukio yeah. na kuwa amezibwa mm. na kupita kulikuwa mm. kuna ninja na striker amini wa wa wa, 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 wa sasa kwa kutoa maamuzi kama yale nafikiri kusema kweli sio sahihi kitu ambacho kinawakosi sana wali amini waamuzi wetu hawa ndio maana nafikiri wanashindwa kutumiwa hata na na, na, na kafu kwa sababu unajua situation ndogo ndogo kama hizi eh, end of the days na cost kama unakumbuka eh, world cup sasa hivi mm. inakwenda nafikiri hakuna maamuzi kutoka england um, um. kwa sababu kuna kwa maamuzi controversial zinatokea nyingi sana sasa hata vile vile fifa wanakuwa wanaangalia kwa karibu mara nyingi maamuzi wa muzi wa england wanakuwa naleta matatizo mengi sana katika mashindano ya euro au i mean world cup sasa hii mm. ndio inatukuta kwa muzi wetu wanakuwa hawako mm. fair sometimes na binzibeli kwa kuongeza kidogo najua hii kinatokea katika kipindi ambacho tunaelekea katika michuano ya vijana ya under 17 ya caf sasa tafsiri yake bila e, shaka katibu mkuu wa frat e, chama cha waamuzi chaz E, inabidi angalie kwa sababu unapoandaa michuano mikubwa ya Afrika alafu hakuna waamuzi kutoka Tanzania mm -hmm. ni picha mbaya mm -hmm. wakubwa walikuepo hapo wakafu walikuwa yeah. nakagua viwanja lakini mm -hmm. hawaishii tu kukagua viwanja mm -hmm. wanataka pia kuangalia kiwango cha waamuzi mm -hmm. wetu exactly. kwa hiyo itakuwa ni aibu muamuzi anatoka Rwanda muamuzi anatoka wapi mm -hmm. sisi Tanzania mm -hmm. hatutoi muamuzi Gabon tuliona walikuwa na waamuzi wao sasa kwa namna hii mm -hmm. matukio kama haya inaleta picha mbaya itakuwa ni aibu kutoka kusema kweli kwamba yeah michuano inafanyika nyumbani na hakuna muamuzi wa nyumbani. Mm. Sawa sawa. Tu tuachane na masuala ya kimaamuzi. Bia ndo hali halisi hata ukinuna utakokea. <laughs> eh, imekokea sana. Sasa hii ni 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 ni, ni, ni mechi ya 11 yango anacheza. Ya mechi 11, wameshinda mechi moja tu. Wamefungwa wa mechi 5, huwa ametoa draw mechi 5. Mm. Jun Masasu nianze na wewe hapo hii hali imeshai kutokea tangu unaanza kuifahamu yanga tangu na, 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 yanga historia yake inaanzia mbali miaka 1920 mm. eh tuseme katika upeo wetu wa kiutu uzima wa kuelewa mambo na kuweza kuyachanganua kwako kwa binafsi umeshawahi kuona yanga ina, inakwenda katika mwendo huu wa mechi 11 wanapoteza mechi 5 wana draw mechi 5 wanashinda mechi moja hii kusema kweli sijawahi kuona sijawahi kuiona kui, kui kwa 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 kwa, kwa timu kama Dying Africans eh, kucheza mechi 11 ushinde moja tu eh, draw tano kusema kweli imeonesha kuna udhaifu mkubwa sana kwa bench eh, technical bench kwa sababu mimi wasiamini sana kwamba wachezaji sio kwa sababu almost wachezaji walochukua ubingwa mwaka jana wa yanga ni hawa hawa tu imeongezwa nguvu tena kidogo ya kwa wachezaji wazuri tu kama kina shishimbi lakini timu kama haitoi matokeo ujue lazima kuna kuna kuna, kuna matatizo kwenye kwenye kwen technical bench kama sio kwenye technical bench kwenye kwenye kwen uongozi uh, sasa ni, ni, ni vitu vya kuviangalia uh, kwenye uongozi at the same time kwenye technical bench ambalo mimi uh, nalitupia lawama kwa sababu technical bench hata kama kuna matatizo kwenye uongozi mara nyingi tumeshai kuona club hizi za Simba na Yanga zinakuwa zina matatizo mengi e, katika uongozi lakini timu inakuwa inapata matokeo mm. uh, timu inakuwa inapata matokeo sasa kwa kwa, kwa, kwa hii situation 
inabidi technical bench lazima 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 ligi tathmini nalo mmm gaki ngoma katika utu uzima wako wa kuelewa mambo tangu labda ukiwa shule ingia kwenye fani ya uandishi wa habari mshe kutokea unasikia klabu ya yanga imekiza mechi 11 imeshinda mechi moja kwa kweli mamudu ni historia na yoyo mm. Na kesi historia si kushuka mm. ubingwa bila kufungwa. Mm. Eh hey, sio mm. hiyo. Yeah. Hata hii nayo ni historia. Na rekodi si nzuri tu. Hata mm. mbaya nazo ni rekodi. Ni rekodi. Exactly. Eh, kuna kipindi mm. hapa Manchester United ilikuwa inavunja rekodi zake yenyewe ambayo ilikuwa imeziweka nzuri. Mm. Kwa sasa napigwa 3 4 5 inaenda mm. mechi ngapi sio mm. haijafungwa inafungwa. Kwa hiyo hata Yanga sasa nadhani mwaka huu imeweka rekodi na kama tulivyozungumza kwenye vipindi mbalimbali hapa kwamba kuna matatizo ndani ya Yanga na ukiacha haya ambayo ni uongozi lakini kwenye bench ya wafundi na kuna matatizo na ndio maana timu haifanyi vizuri na matokeo yamejionyesha kwamba sasa inapigania yani angalau si shishindwe kuwa ya pili basi tafuta angalau hiyo nafasi ya pili kwa hiyo ukiangalia kama hiyo soma John yanga ni ile ile kwa maana wachezaji uh -huh. wengi kosa kijabadilika sana lakini kuna tatizo labda la, hasa la kiufundi limeonekana katika hizi ligi hasa mwaka huu yanga imekuwa sio hiyo yanga ambayo inanyumbulika uh -huh. imepata mataji mfululizo hapa. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ligi imekwisha kwao. Ligi imekwisha na kikubwa ambacho yanga waweza kufanya ni kujipanga upi. Kuondoa hii aibu ambayo msimu huu imewakuta na wanajipangaje hiyo mambudu ni, ki, ni, ni kipindi kingine kinahitaji huo mjadala. Kwa uongozi upi. Eh linahitaji huo mjadala kwa hiyo lakini kwa hayo mashabiki wa yanga kwa kweli ni msimu ambao watakukumbuka sana kwa rekodi kama hii kwamba unacheza mechi 11 umeshinda moja tu ni rekodi mbaya sana. Anwar Mkama katika Naam. umri wako wa utuzima uelewa mambo mm. maana yake kuanza kuelewa mambo ni pale unapopevuka. Mm. Hadi leo umeshaikusikia mm. watani wako wajadi wanakwenda hivi? Hapana. Mimi nakumbuka wakati nakuwa na, na, na msumbua mzee wangu magazeti magazeti nishajua kusoma fanya kazi shaba nakumbuka magazeti yao binzubiri wakati tuna dimba dimba unapiga picha binzubiri unasema binzubiri hapa mimi nikiangalia ile listi ama tebu ya Tanzania ah ni simba yanga yani yanga iko juu na simba yanga imeshinda tunaona zile picha kwa hiyo mimi sijawahi kuona matukio kama haya sana mechi mbili wa hata tatu wanaibuka kwa hiyo sisi wana habari ni mabingwa na wewe mwenyewe pia ni bingwa sana kutunza historia ya soka la Tanzania hii ni historia kama alivyosema King na Yun hii ni historia ambayo E, pengine ikija kuvunjwa <laughs> ya kwa matokeo mabaya basi itakuwa ni matokeo mabaya zaidi mm. lakini hii ni historia yangu ameiweka msimu yeah. mm. mechi 11 mechi 11 ni historia kubwa ni historia moja. mbaya ambayo mashabiki wa yanga kwenye fikra zao waelewe msimu 2017 mm. na 18 basi kama ile simba hoe hae ile haijawahi kufikia huko kufanya hiyo lakini alino muso mbo ni historia mbaya ambayo inabidi wakae wajitathmini mm. wakati wanafikiria kupata viongozi wapya lakini yeah. pia wafikirie namna gani hata ujombe mfc ambao wanateremka daraja mm. Hawana hiyo ameshakonda mechi 11 wanashinda mechi moja. Hivi Njombe ameshinda mechi ngapi? Tukiangalia kwenye tembo, taifanyia kazi. Tutaangalia. Inawezekana Yanga ndio the worst team, worst team this season. Inawezekana, inawezekana labda. Naam. Mateo Anthony ni mchezaji ambaye alikuwa hapo nafasi. Siku mechi mbili hizi tatu anapewa nafasi kwa sababu amelazimika. Na kuna wakati tuliaminishwa yule ni failure. Ila tumeona performance yake, achilia mbali kufunga lakini amekuwa ni tunaona yanga ameingia mshambuliaji ambaye alikuwa hayupo. Mm. Na azana John Jacob bali mwasasu. Mm. Mm. Mateo Anton. Eh Mateo Mateo Anton nafikiri kwa sababu unapo, unapokosa sana maamudu nafasi. Always hata wewe yani siku zote ki, kiwango chako nacho ni lazima kikishuke ki, ki kwa sababu sisi hatuna system kama za wenzetu. Wenzetu unajua nchi zizoendelea. Inaweza ikawa sio tu Ulaya lakini hata nchi zizoendelea. Mm. Timu ya kwanza inapocheza leo eh first 11 kwa sababu kuna kwa kuna opportunity ya kucheza na kile watu 14 kwa sababu watatu sabu watatu sabu watatu sabu sasa wale wengine tena hakuna chochote wanachokipata mm. wanangoja kufanya mazoezi tena na siku nyingine kwa hiyo mchezaji kama akiendelea kukaa yeah. miezi miwili ya chezi apate ile match fitness <laughs> sasa end of the day siku ukija kumpanga <laughs> Eh, anaonekana kama kiwango chake kiko mm. chini lakini wenzetu wana timu hizi zinaitwa under 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 23, 23. Eh, sasa pale ndio wanaingia tai ile ambao hawajacheza jana eh, timu ikicheza timu ya kwanza ikicheza leo reserve timu inacheza yeah, kesho yeah. 
kwa hiyo wanapata muda hata mm. mwalimu kwenda kuangalia je ushapo wake umefikia kiwango gani mm. naweza nikamuingiza kwenye timu hata yeye apotei sana mm. lakini tofauti na nyumbani hapa mchezaji unapomweka sana nje kuna kwa kuna tatizo moja kubwa sana mm. la kupotea kiwango chake mm. ndio kina i mean e, walivyokuwa na mjaji Mateo I mean, lakini mm. he's a good player kijana mimi siamini kama mchezaji anaweza kapotea akiwa na umri kama miaka 22 mm. 23 yeah. bado ana nguvu Mga Kingoba no. e, mfungaji wa goli la pili la Yanga Maka Edward mzaji kutoka timu ya pili ya Yanga mm. Yanga kweli jana ameruhusu magoli mawili lakini mm. magoli ambayo uwezo kamlaumu yote miongoni mwao okay. aina goli la kwanza iliyofungwa na hata goli la pili ambayo hatukuliona hapa eh mm. ambayo hatukuliona hapa uwezo kwa walaumu watu wa safi ya ulinzi kwa namna yote niseme safi ya ulinzi ya yanga ilikuwa vizuri jana maka akiwa kiungo wa chini pale anainua timu anaipeleka juu wa kushirikiana na tabani kama soko na papika baba shishi mbi kwenye eneo la katika pamoja na pius busika yanga onekana ku dominate mpira vizuri tu e, ni mzaji mwingine chipkizi ambaye anapewa nafasi kwa sababu hakuna wachezaji ambao yanga wanawataka ni kweli maamudu <coughs> Ni bahati mbaya tu kwamba Yanga hao wachezaji kama waliosema hawapati nafasi lakini ni aina ya wachezaji ambao Yanga pengine ingewatumia na kwa kuamini kwenye misimu miwili au misimu iliyopita ingewasaidia sana kwa sababu gani kwa sababu kama ulivyoeleza ulivo kwa muda mrefu sasa Yanga imekuwa inatumia hao wachezaji aina ya wachezaji wenye majina na hao wageni kwa bahati mbaya sana msimu huu wameangushwa na wachezaji baadhi walikuwa na majeruhi lakini baadhi waliamua walichoamua kwa hiyo akawa hawashiriki kwenye timu akawa wapo tu. Kwa hiyo kama Yanga ingeamua kwenda na hao wachezaji aina ya wachezaji ambao iliwasajili kwa sababu mimi naamini kama iliwasajili maana yake iliona kuna kitu ndani yake wanacho ambacho kingeweza kuwasaidia. Sasa kwa nini alikuwa hawatumiki kwenye mechi ndio tatizo ilikuja. Kwa hiyo wamekuja kuwapa nafasi wakati tayari hao wachezaji walionekana kwamba msimu umekwisha ndio wanatumika kwa sababu ya kuziba nafasi za watu ambao hawakuwepo. Kwa msingi mkubwa ni kwamba lazima hawa wapate wapewe nafasi muda mrefu wa kucheza na kwa pengine kutokana na hali ambayo wamejifunza mwaka huu naamini hao watakuwa ndio wachezaji wao ambao watawasaidia kuwavusha. Anwar Mkama yango watafanikiwa mpango wao wa kumwandaa Ramadhani Kabuli kuwa yanga wani kwa muda mrefu watafanikiwa? Ah sidhani bado kabwili ana mambo mengi ya kujifunza e, sidhani kama yanga ni timu kubwa binzuberi yani yanga ni timu kubwa kijana ambaye mei mwaka jana alikuwa anda 17, anda 17. leo namtakiza msimu wake wa kwanza wa mm. kumbuka yanga hii yanga tunafungwi magoli ya ya ya, ya ya makosa yake ya moja kwa moja. Mm. Kabila ana mambo mengi ya kujifunza kwa Kakolanya, ana mambo mengi ya kujifunza kwa Rostand na Yanga ina asili ya magoli kipa wazoefu toka ke enzi hizo. E, mimi enzi zangu kina Rifat na kukumbuka kina Steven Nemes. Kwa hiyo kabwili e, bado anahitaji kujifunza. Si golikipa namba moja kwangu mimi ambaye anaaminika yanga endelee wanamuandaa wana 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 golikipa wa kwanza kwa kama kama kama, kama, kama wanamuandaa ni jambo sahihi ni jambo sahihi wanaweza kufanikiwa watafanikiwa ni jambo zuri kuandaa vijana lakini kwa sasa hivi bado hastahili kuwa namba moja na ndio anaandaliwa kwa mechi kama hizo ambazo yanga wao vizuri mbona anaaminiwa anapewa mechi vizuri ni, ni kitu kizuri yanga anachokifanya kitu kizuri na anajua Charles e, katibu mkuu ni muumini wa vijana e, Noeli pia ni watu wote nsajigwa kina Bo, Paulo Godfrey kina, kina Paulo Godfrey ni, ni, ni kitu kizuri anachokifanya Shamba boy Emmanuel Martin Emmanuel <laughs> Martin yeah kwa ni kitu kizuri anachokifanya lakini sawa tuna tutuambie tuambie msimbazi mkutano wa mabadiliko katiba ya simba umefanyika Jumapili na wanachama wameipitisha ile rasimu mm. ya katiba mpya ambaye ndani yake inafungua ukurasa wa mwekezaji mtarajiwa Mohamed Deuji kununua tisa ya hisa na kuwa mmiliki wa klabu ya Simba. Mm. E, nianze na wewe Anwar Mkama katika hili. Nashukuru kwa sababu wiki nilikutana na Dr. Tuvonai Kazini pale Dr. Omar. Una saa hapo eh? Una saa. Bado dakika chache na dakika dakika chache sana Dr. Omar Mbura na nilimuomba nili ufafanuzi wa masuala ya hisa. Unajua lazima tuelewe kabisa mpaka sasa hivi Simba ni ya Mohamed Deuji. Simba ni ya Mohamed Deuji kwa sababu ana 49. Endapo tukitaka kubatili maamuzi yake e, mo inabidi sisi wenye asilimia msina moja sisi kama mmoja mmoja tujiunganishe wote tufike asilimia ambazo zinamzidi mo alafu tuseme mo maamuzi yako sisi ya kumleta kocha huyu binzuberi ama kumleta binzuberi wa katibu mkuu tunakataa kwa hiyo kwa tafsiri hiyo ni kwamba lengo la haya mabadiliko mm. ni kuwa na mtu ambaye ataweka fedha yake katika uendeshaji wa timu 
sivyo bwana uh -huh. kwa ufanisi uh -huh. bila kuingiliwa uh -huh. na watu ambao kwa kawaida ni waleta fujo na vurumai tu sikatai sikatai binzubed sikatai lakini lazima tuombe mtu anayeweka fedha zake awe na nia njema na klabu awe na nia kuna wasiwasi na Mohamed Deuji kuna wakati fulani glaza kuna wasiwasi na Mohamed Deuji mimi sina wasiwasi lakini tafsiri yake hawezi kuwa Mohamed Deuji siku zote Arsenal imebadilika sasa hivi kwa Kronke kuna wakati fulani kuna mtu alikuwa tajiri mmoja na kumbuka Arsenal alikuwa na hisa kubwa glaza kuna wakati alileta kidogo tabu Manchester United kwa hiyo hivi vitu tusiviangalia kwa mo twende mbali tuangalie mbali kwa hiyo wajue wapenzi wa Simba kwamba hizi hisa msina moja unajua kuna watu wanafikia msina moja tuna maamuzi sisi lakini hapana nyinyi inabidi kwa kwani anwa unadhani Mohamed Deuji ataendelea tu kutaka kuikumbatia Simba hata pale atakapoona hana faida nayo siwezi ndio haya sasa nakuja kwako sasa kesho atakuja kesho kutwa atakuja Binzuberi Binzuberi akija anaweza akawa hana ana vision ana maono mazuri na klabu yetu lakini kumzidi yeye kwa asilimia inabidi sisi tujiunge unge wengi lakini katiba si inatuelekeza kuna wajumbe wa bodi wa kuteuliwa na wana, wa kuchaguliwa na wanachama watatu mm -hmm. akiwa mwenyekiti wa bodi vizuri ambaye naye anakwenya naunda bodi yake ya uendeshaji biashara ambao tuna... hao ndio wanakuwa wanawezeshwa sasa na mmiliki kuendesha klabu vizuri kwenye biashara tunaangalia hisa nani ana mamlaka na klabu mmoja pamoja na hisa mchezaji kuna uendeshaji uendeshaji hausimami hau, hau kwenye biashara binzuberi mwenye hisa kubwa ndo mwenye maamuzi binzuberi mimi nimeweka fedha zangu mzigo wangu mkubwa nyinyi wote nyinyi sekretariati nyinyi hamniambii kitu emery kasajika ka, 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 kocha wa Manchester wa Arsenal unadhani baada ya kusaini mkataba ameenda wapi ameenda Atlanta kuonana na Kronke kwa sababu gani yeye ndo mwenye mzigo mkubwa Arsenal Hajaenda London kuna na mashabiki. Kwa hiyo lazima wapate picha hiyo. Wewe anwali mkama eh. ni aina ya wanachama wa Simba sawa na Khalida Beg, sawa na Jamhuri Kiwewe. Niamini hivyo. Hapana. Unacheka, ni kuacha ucheke. Mgaya, mabadiliko ya Simba, wako watu baadhi kama anwali mkama kina Jamhuri Kiwewe, Khalida Beg wanapinga na wao wana, wana, wana waonekana wanapinga katika eneo la Mohamed Deuji kupewa asilimia 49. Wewe mtazamo wako ukoje? Ma, ma, ni kweli maamudu kwamba pengine kuna hoja lakini kama mabadiliko haya yameelekeza hivyo kwa nini yanapingwa sasa hivi na yalipita kwenye huo mchakato wa, 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 wanasema mchakato ulikuwa wa mwenyewe anasema kibagumashi rafiki yako mm. anasema ulikuwa kibagumashi <laughs> so, na kibagumashi kibagumashi lakini unaita watu unaweka huko na kwa badiliko badiliko oh ile kitu leo unakuja asimbe bila tisa wewe mke wako unaweza kumtoa mke wako wewe maamudu ni kweli lakini kwani wewe mke wako unaweza kumtoa ninachokiona ninachokiona hapa kwamba pengine wanaona taratibu hazikwenda vizuri lakini Tukubaliana kitu kimoja uendeshaji wa hizi timu sasa hivi umekuwa kidogo umekuwa mzito lazima wapatikane watu lazima wapatikane watu angalau kwa muda fulani ziondoke muda fulani kuziamua hizi timu kwa hiyo kwangu mimi na, naona kwamba inawezekana mfumo kwa kuanzia ukaonekana una tatizo mm -hmm. lakini una, huko tunapokwenda utaretebisho utatupa manufaa ambayo mimi nayaona yatasaidia oh, yeah. kuliko kubaki na sisi wakina anuari jioni na nani tuna oh. support tu, lakini sasa hivi hali inabadilika ya kiuchumi na kila kitu, kila kitu. Si bula timu ikakodishwa e, tu uendeshaji wa hizi timu lazima mwisho wa siku sasa tuondokane na sisi tulizo tutengeneza tukaweka matofali pale na nini mm. ziende mahali ambapo zitaweza kushindana mm. kimichezo kama umesema rais alisema juzi pale amechoka na hii sasa hali lakini unaondokaje kwenye hii hali moja kwa jioni na wewe kwa mtazamo wako kwa haraka haraka kwa katika hili la simba kwa haraka mtazamo wangu unajua nimemmsikiliza kuna vyombo vya habari kwa mitandao mwalimu jamhuri kiwero ana hoja zake za msingi za msingi tu vile vile nimemmsikiliza manara Mm. Eh, manara vile vile naye anatetea mm. eh, umfumo mm. ambao eh, na maslahi nao kwa sasa mm. lakini end of the day narudi alipo alipomalizia mga ya kingoba hizi mm. timu zetu zinakuwa zina matatizo mengi mm. katika uendeshaji mm. kwa mimi nafikiri system kama hizi sasa hivi kuanza kubadilika eh, itazisaidia zenyewe kwanza eh, kama mm. unavyojua yanga wameshindwa wa, wa, no. kuwalipa wachezaji mm. kuwalipa kwa sababu hakuna uwekezaji John Jacob mimi mimi naomba huu mjadala tuendelee nao kesho sababu muda si rafiki mm -hmm. naomba uwe kati ya mjadala kwa sababu ipo haja ya kuyatazama kwa mapana marefu haya maswala exactly. kwa sababu yeah. pamoja na kwamba hizi timu za matatizo mm -hmm. usije tukajikuta tunaziingiza kwenye matatizo zaidi mm -hmm. 
-hmm. Tukiamini ndio tunatafutia yeah, wewe. Yeah, yeah. mm -hmm. Kesho utaende mtatumia muda wangu utashirikiana kwenye ile group letu mm -hmm. tutajaribu kutengeneza mjadala mzuri ambao utaileta hapo. Kwa haraka haraka basi tumia dakika hizi mbili kwa maswali haya UEFA Champions League. Kombe la nani? Mgaa Kingoba. Timu itapachana vizuri ndio itashinda leo lakini kwa rekodi mm. wengi wanaona kama mechi ni hamsini kwa hamsini lakini kuangalia uzoefu wa timu zote mbili naona kuna nafasi kubwa ya Madrid kuchukua. Liverpool inategemea nini mwasasu? Eh Liverpool inategemea pace, inategemea pace na timu ambayo kikosi kichanga kwa hiyo na uchezaji wao haraka haraka ukilinganisha na Real Madrid. Real Madrid ni timu ambayo ina ina ina, ina uzoefu kina Sergio Ramos, kina na nini, eh, kina Marcelo lakini nafikiri mechi itakuwa 50-50 eh, kama alivyosema ndugu yangu hapa Mgaya, yani atakayecheza vizuri atakai mm -hmm. perform. Mm -hmm. mm -hmm. Na malizia Real Madrid nao wanategemea nini? Malizia Liverpool wanategemea uzoefu wana wachezaji kama mtu kama Ronaldo wanapata nafasi aweze akakukosa eh, kuna kina Gareth Bale pale kuna kina Benzema ni wachezaji ambao ni wazoefu eh, kwa hiyo kina close kwenye mm -hmm. midfield eh, ndio nasema mechi itakuwa ngumu sana kwa hiyo mimi mm -hmm. naipa 50 50 unajua you know, always final ni final mm -hmm. kama Mo Salah Ronaldo ndio gumzo kwa ile mm -hmm. final ya leo kwako wewe ikoje hii Ah uh, ni kweli ni gumzo bado Ronaldo ndo yuko juu kuliko Mo Salah lakini kitu kimoja tu viwili chap chapo mizubiri na muda eh, na muda umeisha mm. Liverpool kama alivyosema coach lakini Liverpool pia wanategemea morali kikosi cha Liverpool wengi hawajabeba taji mm. wakati wa, 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 wa Real Madrid wengi wameshabeba mataji lakini mimi naamini Real Madrid bado wanatembelea bahati ya Zidane na mm. Ronaldo wakati huku Jurgen Klopp ana uwezo kwa hiyo tunacheza timu ambazo zina mfumo wa kushambulia mm. kwa hiyo itakuwa finali nzuri sana yeah lakini bado mimi shilingi yangu nayo kwa Real Madrid. Tafutana kesho hapa kuzungumza tena baadaye. Sije tukakimbiana. Eh, tukana na haya ya leo. <laughs> Sports AM ina ina, ina inafikia tamati kimtindo huu. Nilikuwa na John Jacob Mwasafu, beki wa zamani wa kimataifa wa Tanzania, aliweka klabu ya Yanga atukuistazi Ambea na baadaye kidogo uturuki, baridi kabonisha nyumbani. Nilikuwa na Mgaa Kingoba, mwandishi mhariri wa magazeti ya serikali ya Daily News na habari leo na sport leo. Hali kadhalika na Gwiji wa Sports AM Anwar Mkama huyu kutoka Mlimani TV. Kwa leo Mei 26 tunasema inatosha. Kaendelea na kesho asubuhi tutakuwa na mjadala mingi na yenye kupendeza zaidi. Unakoja leo.